హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఈరోజు డిఎంఎం వన్ సబ్జెక్ట్లో యూనిట్ వన్ చాప్టర్లో నెక్స్ట్ టాపిక్ అండి సింపుల్ స్ట్రెసెస్ ఇందులో ఏంటంటే జనరల్గా వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది తెలుసుకుందాం సో ఇందులో ఫస్ట్ వన్ స్ట్రెస్ ఓకేనండి స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ ఏంటండి ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై సిగ్మా ఓకే ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై సిగ్మా మనకి ఫార్ములా వచ్చేసరికి P బై ఏ ఓకే పీ అంటే మనకి ఫోర్స్ ఆర్ లోడ్ ఏ అంటే ఏరియా సో యూనిట్స్ వచ్చేసరికి న్యూటన్ పో ఎంఎం స్క్వేర్ ఇది స్ట్రెస్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ స్ట్రైన్ స్ట్రైన్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై స్మాల్ ఈ ఫార్ములా ఏంటండి డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఓకేనండి డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ సో చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఆఫ్ ది బాడీ డివైడెడ్ బై లెంత్ ఆఫ్ ది బాడీ స్ట్రైన్కి మనకి ఎటువంటి యూనిట్స్ అనేవి ఉండవు ఎందుకంటే ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఒరిజినల్ లెంత్ అనేది తీసుకుంటున్నాం లెంత్కి లెంత్కి సేమ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి డివైడ్ అయిపోతాయి అంటే క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి స్ట్రైన్కి ఎటువంటి యూనిట్స్ అనేవి ఉండవు నెక్స్ట్ ఇందులో మనకి టెన్జైల్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది అలాగే టెన్జైల్ స్ట్రైన్ ఉంటుంది మనకు అవన్నీ తెలుసు కదా ఓకేనా సో కంప్రెస్ కూడా అంటే మనకి టెన్జైల్ స్ట్రెస్ ఓకే టెన్జైల్ స్ట్రెస్ అంటే మనం ఒక బాడీని కనుక కన్సిడర్ చేసినట్టయితే ఓకే లోడ్ లోడ్ అన్నది అలాంగ్ ద యాక్సెస్ ఈ మనం తీసుకున్న ఈ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ బాడీ ఈ బాడీకి అలాంగ్ ద యాక్సెస్ మనకి లోడ్ అన్నది యాక్ట్ అయితే దాన్ని టెన్జైల్ స్ట్రెస్ అంటారు అలాగే కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ వచ్చేసరికి సో సేమ్ ఒక బాడీని తీసుకున్నాను ఓకే లోడ్ అన్నది ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో దీన్ని కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అంటే ఈ బాడీలో కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఈ బాడీలో ఏంటంటే టెన్జైల్ స్ట్రెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అదే నెక్స్ట్ యంగ్ మార్జులస్కి వచ్చేసరికి హూక్స్లా ప్రకారం ఏంటంటే మనకి విత్ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దట్ స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రైన్ ఓకే స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రైన్ ద సిగ్మా ఈక్వల్ టు అంటే ప్రపోర్షనాలిటీ పోయి మనకి ఈక్వల్ టు వచ్చిందంటే ఒక కాన్స్టెంట్ అన్నది యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి క్యాపిటల్ ఈ ఇంటూ ఈ సో మనకేంటి యంగ్ మార్జులస్ క్యాపిటల్ ఈ అన్నది కావాలి సో క్యాపిటల్ ఈ ఈక్వల్ టు సిగ్మా బై ఈ సో ఇక్కడ సిగ్మా అంటే మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు పీ బై ఏ ఆల్రెడీ ఈ అంటే డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ సో దాన్ని మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు సో ఈ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రైన్ యాక్చువల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఈ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రైన్ ఓకే దాన్ని మనం ఎలా రాసుకున్నామంటే పిఎల్ పిఎల్ బై ఏ డెల్టా ఎల్ ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ మార్జిలస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ సో ఈ మార్జిలస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ ఏంటంటే ద షియర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు షియర్ స్ట్రైన్ ఓకేనండి షియర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు షియర్ స్ట్రైన్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై టవ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఫైవ్ సో టవ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ క్యాపిటల్ సి ఇంటూ ఫైవ్ సి ఈక్వల్ టు టవ్ బై ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ బేరింగ్ స్ట్రెస్ బేరింగ్ స్ట్రెస్ ఏంటంటే సిగ్మా బి అండి దానికి ఫార్ములా పీ బై డిటిఎన్ సో డి అంటే డయామీటర్ ఆఫ్ ది రివిట్ టీ అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ క్లియట్ 
అండ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రివిట్స్ ఇక్కడ డిటి అంటే ప్రొజెక్టెడ్ ఏరియా ఆఫ్ ది రివిట్ అనమాట సో ఇది బేరింగ్ స్ట్రెస్ సో నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీకి ఏంటంటే మనకి మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెస్ బై వర్కింగ్ ఆర్ డిజైన్ స్ట్రెస్ ఓకేనండి అదే డక్టైల్ మెటీరియల్కి అయితే ఈల్డ్ పాయింట్ స్ట్రెస్ ఓకే వర్కింగ్ ఆర్ డిజైన్ స్ట్రెస్ అలాగే బ్రిటిల్ మెటీరియల్కి అయితే అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ బై వర్కింగ్ ఆర్ డిజైన్ స్ట్రెస్ నెక్స్ట్ పాయిజన్స్ రేషియో మ్యూ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎమ్ సో మనకి ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ మనం ఆల్రెడీ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో నేర్చుకున్నాం కాబట్టి నేను ఇలా జస్ట్ ఫార్ములాస్ చెప్తున్నానండి సో బల్క్ మార్జులస్కి కే ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ బై బాల్మెట్రిక్ స్ట్రైన్ నెక్స్ట్ రిలేషన్స్కి వచ్చేసరికి కే ఈక్వల్ టు ఈ బై త్రీ ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ మ్యూ అలాగే జీ ఈక్వల్ టు ఈ బై టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ మ్యూ ఓకేనా నెక్స్ట్ రెజి రెజిలెన్స్ వీటికి వచ్చేసరికి స్ట్రైన్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు యూ ఈక్వల్ టు పై స్క్వేర్ బై టూ ఈఏఎల్ ఓకేనా ఈ ఏఎల్ని మనం వాల్యూమ్గా రాసుకుంటాం అనమాట అంటే వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఇంటూ లెంత్ కదా సో అందుకని పై స్క్వేర్ బై టూ ఈవి అలాగే ప్రూఫ్ రెజిలెన్స్కి ఫార్ములా ఏంటంటే పై స్క్వేర్ సేమ్ స్ట్రైన్ ఎనర్జీకి ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఫార్ములా పై స్క్వేర్ టూ ఈ ఇంటూ వి అలా మార్జులస్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్కి వచ్చేసరికి పై స్క్వేర్ బై టూ ఈ ఇక్కడ ఇంకా వి అన్నది ఉండదు అనమాట సో ఇది మెయిన్ ఫార్ములస్ ఓకేనా సింపుల్ స్ట్రెస్సెస్ అండ్ స్ట్రెంగ్స్ అంటే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్కి సంబంధించిన మనకి ఫార్ములాస్ అనమాట మనకి ఇవి సో బెండింగ్ ఈక్వేషన్కి వచ్చేసరికి ఎం బై ఐ ఈక్వల్ టు సిగ్మా బై వై ఈక్వల్ టు ఈ బై ఆర్ అలాగే టార్షన్ ఈక్వేషన్కి వచ్చేసరికి టీ బై జే ఈక్వల్ టు టా బై ఆర్ ఈక్వల్ టు జీ తీటా బై ఎల్ ఇక్కడ ఏంటంటే టీ అంటే టార్ కార్ ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ జే అంటే పోలార్ మూమెంట్ టౌ అంటే మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రియర్ స్ట్రెస్ ఆర్ అంటే రేడియస్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ అలాగే తీటా అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ ఎల్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది షాఫ్ట్ క్వేషన్ వచ్చేసరికి ఎం బై ఐ ఈక్వల్ టు సిగ్మా బై వై ఈక్వల్ టీ బై ఆర్ కదండి సో ఎమ్ అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఐ అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనాషియా ఈ అంటే మార్జులస్ ఆఫ్ ఎలాస్ట్రిసిటీ ఆర్ అంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వై అంటే డిస్టెన్స్ అండ్ సిగ్మా అంటే మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఔటర్ మోస్ట్ లేయర్ సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ స్ట్రెసెస్ అంటే మనం ఆల్రెడీ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో మనం ఏవైతే నేర్చుకున్నామో అవి బ్రీఫ్ బ్రీఫ్గా కాకపోయినా వాట్ ఈజ్ వాట్ అన్నది నేను చెప్పాను అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్